có nhắn tin với một bạn nữa đó cũng người cũ của em luôn dạ yeah, lúc đó cái vợ em mới đọc nhắn của em thì mới kêu em là à giang sơn dễ lỗi bạn tính có giờ cái đùng nó dặn là chia tay luôn đúng không vui thế trời ơi. ơi ra một y chang luôn nè dạ xin chào cô thuận và chị hồng vân và chào thưa khán giả em tên là bùi quốc thắng năm nay em hai tuổi hiện em đang làm it và marketing em sinh ra bình dương và đang làm việc ở thành phố hồ chí minh dạ xin chào chị hồng vân xin chào anh quốc thuận và xin chào toàn thể quý vị khán giả em tên là nguyễn thanh thanh năm nay em hai tuổi ừ. hiện tại em đang làm trợ lý và em đến từ long an và đang sinh sống làm việc tại thành phố hồ chí minh ạ à. gặp nhau ở sài gòn rồi yêu nhau rồi cưới dạ. nhau đúng không rồi em học dạ. chung năm cấp ba à. học chung ở đâu dạ, dạ ở thành phố, phố à. dạ, dạ lúc cấp ba là tụi em học hai lớp là học gần nhau thì bạn này là bạn thân của bạn trai cũ của em còn em là chuyên gia đi cua bạn gái và bạn này cái thời lúc 10 là em đã thích bạn này chưa lúc đó chồng em rất là đẹp trai trắng và nhìn giống như là mấy cái bạn sói ca của hàn quốc vậy à. thì lúc đó em đang ngồi học vậy em ngước lên bạn từ trên bảng bạn đi xuống sau em nói, nhìn lên ô sao bạn này đẹp quá vậy xong quay qua nói với nhỏ bạn kế bên ê mày cái thằng này đẹp trai quá thằng này mà cua tao là tao chịu liền luôn mày à. chồng em không lợi cua em nên qua ngày em xem quên thắng lúc đó là đã có bạn gái nào trong trường chưa dạ hiện tại lúc đó em chưa có bạn gái à lúc đó em đang đang để ý một bạn dưới quê ừ. nhưng mà lần đầu gặp vợ em thì em chỉ để ý là sao mà con nhỏ này nó ốm mà tóc ngắn như con trai á à. dạ mà đầu này còn hói nữa trời nhìn <cười> lúc đó thì cũng hơi ngạc nhiên xong rồi có mấy bạn ở trong khói rất là thích bạn này tại vì bạn này rất là đẹp sao em còn nói trời ơi, mấy đứa này bị điên thẳng xàm chết nhưng mà cuối cùng thì vẫn cua được cho bạn này với bạn đó à, là bạn thắng này với bạn bạn em là quen nhau dạ, dạ. mà là do em đốc thúc đúng không dạ là do, do em là bà dùm mai cho ừ. bạn mình bao lâu thì các em mới bắt đầu coi như có ấn tượng lại và và và, và quen nhau mà đầu năm 3 đại học thì bạn trai cũ của em là bạn thân của bạn này thì bạn đó về nước thì mới hẹn trong nhóm là bốn người đi chơi với nhau Lúc đó bạn trai cũ về lâu rồi mình mới gặp lại mình cũng trang điểm này kia nọ rồi mặc đồ đẹp lắm Xong bạn này mới vừa tới đón em Cái bạn trai cũ điện nói là à, Bây giờ không có xe đi nên không đi được Xong cái bạn nữ kia mới điện Ê tụi bay đi chưa vậy? À, tụi bay khỏi lên đi nha, ở đây mưa to lắm ừ. Rồi xong bây giờ chỉ còn hai đứa nên là hai đứa bắt đầu đi chơi với nhau sau đó thì một tuần sau thì tụi em có chuyến là đi Vũng Tàu Sau chuyến đi Vũng Tàu về thì bạn này bắt đầu là để ý em Lý do gì mà sau cái chuyến đi Vũng Tàu đó em để ý vợ em? Tại lúc đó vợ em cũng trang điểm về với diện đồ á Nhìn cũng xinh lên Đó em đang có một vấn đề Và vợ em cũng động viên em rồi khuyên nhủ này kia Cảm động trước cái đó Nên em mới bắt đầu tán tỉnh <cười> Nhưng mà lúc này á là bạn Thắng này á vẫn còn cái nét xói ca như cái thời mà cấp 3 em gặp Dạ lúc đó là bạn nó bị xuống cấp rồi em Xong rồi đi rước em á Còn mặc quần què đi rước em nữa là cái quần riêng á Xong rồi cắt cắt thì người ta dắt sổ người ta lên like đi Còn không có để cho mấy cái sợi tư 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 vậy á Xong rồi đi đón em em không dám lên xe luôn Sao là đó đó em bị té xe Rồi quần á coi như chú em cắt mà cắt không hết Như em thấy quần á vợ em mua cho em mà đợt đó té xe mà còn giờ quần đó Mà em không bị chạy chân Mỗi lần mà đi mua đồ á là phải gây lộn Thôi anh không cần đâu anh không cần đâu Xong phải gây lộn mà nói giờ mua không không mua hả tối nay treo giò luôn khỏi cho làm gì hết la làng chạy sớm là cái kiểu là chồng mới chịu là quẹo vô đợt. mua mà cái mặt thì ụt cái này nè rồi sau cái đợt mà đi vũng tàu đó rồi đến lúc mà các em quen nhau là bao lâu à, dạ chắc tầm khoảng 3 tháng dạ rồi, yêu nhau mấy năm yêu các em có màu hồng không à, dạ cũng có biến cố một xíu là quen nhau được một tháng thì tụi em chia tay ngày xưa em quen bạn gái cũ thì em có nhắn tin với một bạn nữa Đó cũng người cũ của em luôn Nhắn tin xưng hô cái kiểu ngày xưa vợ chồng mình đó à, dạ, Lúc đó cái vợ em mới đọc nhắn cũ em Thì thấy thì mới kêu em là à, Giang Sơn dễ lỗi bản tính khó dời Rồi xong cái đùng nổi giận là chia tay luôn lúc đó Em cứ việc lựa đồ tiền bạc cứ để anh lo Xong Ô, rồi, rồi quan, quan tâm rồi thả thính các kiểu Xong em nói trời ơi ổ thắng sao lúc này mày đang quen với con kia mà mày đi nhắn con này vậy thắng sao cái chồng em nói thì chuyện qua lâu rồi nhưng mà anh giờ anh đâu có vậy không nhưng mà tính lăng nhăn này kia nọ vậy là hả ăn du máu thì sao không được xong rồi em bỏ rồi nghỉ à, nghỉ chơi nhau bao lâu à, thì quen lại à, dạ khoảng một tuần một tuần sạch lâu quá rồi <cười> ôi để cái bạn thay đổi bản chất có một tuần lễ là chấp nhận liền tại vì em làm cái nào để mà 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 mà, mà có thể là hàng ngắn lại được là... Dạ, lúc đó phụ huynh ra tay Thề thốt, trà lết, quết xảm dữ lắm nè, đúng không? Dạ, cũng đúng á Mấy bạn em nói em, ừ thôi sao mày xàm quá à. Ngày xưa nó, lúc đó còn đi học thì nó vậy à. thôi Rồi xong rồi hai đứa quen nhau khóc và bạn này cũng hứa hẹn các kiểu Thì bắt đầu là em nói thôi bây giờ cho cơ hội quen lại 
thì em tụi em quen nhau cho tới bây giờ Rồi bao lâu đám cưới dạ đúng hai năm là đám cưới ừ. mà lý do gì đám cưới em có cái uh, tật là rất là hay bị bệnh hay bị nhức đầu xong rồi chóng mặt ói thì đợt đó là em nằm bệnh viện thì bạn này là nuôi em cái bữa thứ ba cái là mẹ em vừa đem cơm vô thì y tá lại đấy bệnh nhân nguyễn thanh thanh người nhà đi uh, mua que thử thai mẹ em sợ lắm xong là người ta mới giải thích với mẹ vô bệnh viện á, thì cái lứa tuổi mà giống như là có thể mang thai được thì tất cả mọi người đều phải đều thử phải thử hết phải tại vì sợ sợ là có thai nhưng mà không biết hoặc là giấu á, thì ảnh hưởng mẹ em sợ mặt mẹ em xanh lép luôn tại vì lúc đó là quen nhau là hai người đã chọn dọn về ở mà gần gần nhà trọ nhau rồi chỉ cách nhau cái dắt thôi mẹ em mới cái đi coi thầy thầy nói là tháng mấy nữa này có ngày đám cưới còn không thì hai ba năm nữa xong bạn này điện về cho ba chồng em xong rồi ba chồng em mới điện cho mẹ ruột thì hai ba mẹ nói chuyện qua lại với nhau trong vòng một tiếng 18 phút là chốt điều luôn tụi em làm đám cưới điều chốt luôn, luôn. <cười> chốt luôn chốt mà em ký vô tờ đăng ký kết hôn mà em ký xong nó ủa vậy là có chồng rồi hả lúc đó em chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì luôn nhưng mà lúc đó hai bạn là vẫn giữ gìn với nhau hay là chưa có vượt rào chưa có gì phải không tụi em là vẫn đám còn. cưới xong là khoảng một tuần sau mới động phòng à tức là trước đó là có chưa có nghĩa là trước đó là vẫn giữ gìn với nhau đúng không dạ. là một tuần ừ. ủa lý do gì? <cười> ghê quá à. lộ bản Thôi chất tôi nói luôn đây, hai, hai chị em mình lộ bản chất hết trơn rồi à để tôi lộ cho ừ. để mà chị tôi ừ. tinh khôi rồi thì đi ừ, lý do gì sao mà cưới một, một tuần sao mới động phòng do là gấp quá thì nhà chuẩn bị rất là chu đáo nhưng mà quên cái là cái cửa cửa phòng tụi em á là có cái lỗ còn cái lỗ nhưng mà vẫn có rèm rồi nhà em thì rất là có nhiều nhiều bé nhỏ qua chơi lắm thì tụi em đang ngủ trưa vậy em trai kêu anh hai ơi anh hai ơi xong rồi anh vợ chồng em chưa kịp dậy là tự tọt tay vô mở cái lỗ Đó. vô luôn nên là tụi em gì được không dám <cười> xong rồi nói là thôi để đi tuần trân mật thì sáng ngày hôm sau đi thì tối nay bạn này sốt rồi xong khỏi làm ăn gì xong rồi lên trên lại thành phố lên lại trên đây thì mẹ với là mấy em ruột của em bên nhà em lên đi chơi đầm sen lên đi chơi đầm sen nên là mọi người xong hết rồi thì mới về thì mới động phòng dạ rồi dạ. bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi nhà tụi em lấy nhau được hai năm hai năm mà có em bé chưa dạ đang mong mà chưa có Tụi em lên chương trình để nhờ chị Hồng Vân và nuốt thận chút cho tụi em ừ. Có em bé Cái gì đó hả? Dạ Rồi sao mà nôn con như vậy? Tại vì mới 25 tuổi mà đâu dạ. có cái gì đâu gấp dữ vậy Dạ tụi em nôn lắm Nói chung bạn bè em cũng lấy sớm lắm Thì hiện giờ là bạn bè em hầu như là có con hết rồi Con cũng được gần một tuổi rồi Còn hai vợ chồng em từ cưới giờ chưa có ừ. Với hai ông bà nữa cũng mong cháu Mục đích của em lấy chồng sớm là không phải tại vì em mê bạn này quá mà tại vì em muốn là mốt em đi họp phụ huynh hoặc là em ngồi xuôi á em lên hai vợ chồng đẹp trời <cười> trời đó ơi có con sớm là đội lòng xuôi còn đẹp đó mới em 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 nói thắng xàm nhưng thật ra nãy giờ em nghe anh thấy được những câu nói mà những cái nghĩ của em cực kỳ xàm đế trời ơi chồng em nói em là đang nằm ngủ bật dậy em ơi thôi giờ mình bán nhà đi hỏi ủa làm sao vậy anh mình giờ mình bán nhà đi thủ tinh đi chứ giờ chờ lâu quá rồi bây giờ mê quá rồi thấy con người ta thấy thương quá xong rồi tối ngày tối ngày nhìn nhìn mấy đứa nít rồi nhìn mấy đứa cháu mê mà lắm mấy ông đừng áp lực đừng ừ. cái gì quá đúng nặng rồi nặng đúng đó. rồi cứ tận hưởng bây giờ có thời gian đi chơi có thời ừ. gian đi tận hưởng đi chơi cứ bên ừ. nhau đừng áp lực nó tự động xuất hiện mà rồi lấy nhau rồi có tật xấu gì loài ra không trong hai năm đó. dạ sống đều, sống đều luôn hai vợ đều sống đều luôn hả dạ đúng rồi sống đều là tôi chỉ biết rồi đó sống đều là biết rồi đó ờ tháng rồi tháng dạ xã em có cái cái tật xấu gì không bà xã em phải kể đến tật xấu đầu tiên là hay nhổ tóc cứ lâu lâu là cứ bức 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 Trời một buổi tối nhiều. mà em nghĩ là bức cũng hơn uh, mấy chục cộng luôn đó Đã, em tự nhổ cũng vậy hả dạ nó là thói quen của em đã bỏ ngay đó. bỏ ngay cái thói quen đó để đến một ngày nào đó mà mấy người mà lớn chút xíu là mấy người thấy cảnh <cười> đơn giản đâu nhiều lắm đi nhỏ trời ơi dạ. thôi con đi nè dạ với lại ngủ nướng anh tầm 7 giờ em kêu vợ ơi dạy cho mình đi làm thôi anh ơi cho em 5 phút nữa đi cái 5 phút tiếp theo em kêu thôi dậy đi em ủa anh không thích để em ngủ hả em làm việc mệt mỏi này kia đó ủ tây cần dậy làm dậy luôn xong em dậy nữa trời ơi sao nãy giờ anh không kêu em dậy anh để ngày nào ông đi làm trễ rồi bị trừ lương này kia nọ xong rồi cứ ngày nào cũng như ngày nấy thích ngủ nướng dạ à. yeah. với lại hay nổi nóng anh mỗi khi đói nè hoặc là đang làm một công việc gì đó mà nó chưa hoàn thành á đè em ra là cành nhành này kia rồi sao đổ lên hết đúng rồi và em lại được hay quên nữa anh tầm nửa tiếng tiếng sau cái quên rồi sau đó tự nhiên nhớ lại kêu ủa tao mày đang giận nhau mà sao tự nhiên tao hòa mày chi còn gì nữa không dạ hết rồi anh rồi bây giờ mấy người qua tới bên
thì chồng em mới chịu làm còn thật xấu gì nữa không chồng em mê game lắm lúc mà chồng em sinh viên là ngồi chơi game cầm cái nhíp nhổ râu vậy nè lúc nào cũng vậy hình tượng đó là hình tượng quen thuộc luôn ờ à, hai vợ chồng thường xuyên kêu mày tao lắm hả đúng không dạ, dạ đúng tại rồi. vì tụi em là bạn với nhau hồi xưa giờ nên là à. nó nó quen rồi nên là thường kêu mày tao ví dụ như lúc mà yêu thương nhau thì anh ơi anh ơi xong chồng em là em yêu em yêu xong tới lúc giận nhau là mày nha mày sao rồi giờ mày muốn gì là hai vợ chồng em cứ vậy xong rồi thôi rồi mỗi xong... tối mỗi lần mà cái lúc đó đó là có cái gì sao thắng người thắng, thắng, người thắng. À. <cười> chồng em kêu là thanh đi thanh vậy thôi sau này tự hiểu với nhau thôi ừ. tức là à. hai vợ chồng này có nhiều cung bậc cảm xúc ừ. dạ. lúc cái vụ đó thì kêu tên à. lúc mà giận á thì mày tao dạ. lúc bình thường á thì là anh dạ. em ừ. dạ. hay chứ bộ hay là rồi bây giờ mong muốn thắng thay đổi điều gì chồng em thì em thấy là rất là tuyệt vời rồi bây giờ em chỉ muốn anh là à, sửa sạn cho mình hơn xíu chứ để mọi người nhìn vô nói là vợ mày không sửa sạn cho mày gì hết à. và có nhiều mối quan hệ bên ngoài hơn tại vì từ lúc mà quen em cho tới bây giờ đó là hầu như là ông xã em là chỉ uh, biết có em thôi hai vợ chồng lúc nào cũng đi chung đi làm cũng làm chung thế còn tháng thì sao tháng muốn thanh thay đổi điều gì em uh, muốn uh, vợ em là bớt nhỏ tóc lại ừ. với lại là bớt nóng tính chứ uh, mỗi lần mà đói rồi cái gì là cứ đổ hết lỗi cho chồng mà không có đúng à, dễ thương ờ <cười> à, cứ như vậy nghe nhưng mà khi mà có con rồi là hạn chế đừng bây giờ xưng mày tao trước mặt đó dạ. dạ hai đứa vừa nói cái chuyện mong muốn thay đổi đó thì là cái vụ nhổ tóc là tuyệt đối đi bỏ đi <cười> hiểu không dạ. còn em á open ra một chút dạ. để nhiều khi nó cũng có gọi là hỗ trợ cho cái đúng việc mà, mà 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 con cái luôn đó ừ. thiệt đó đó và sau đây chúng tôi xin nhường lời lại cho bà mụ à quên ông mụ thuận 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 thật ra là nó phải trước tiên như nãy nói đó nó là phải thoải mái à thoải mái tận hưởng à tận hưởng cái thời gian cái không gian riêng của hai đứa nha yeah. xin chúc cho hai em à, công việc luôn luôn thuận lợi luôn luôn vui vẻ nha yeah. và yeah. hiểu nhau trong tất cả mọi công việc trong tất cả mọi hoàn cảnh à, yeah. và đặc biệt là đầu năm sau bác sĩ báo tin vui À, <cười> cuối năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến gia đình yêu thương dạ. ơi, chọn năm luôn á chọn dạ. năm luôn á dạ, cảm ơn dạ, em cảm ơn dạ. 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 tôi quen của chị con rể tôi dạ. con rể út của tôi dạ. dạ. rồi mời hai em dạ à, em xin được chào anh hồng thuận à, em được chào anh quốc, quốc thuận à, không sao à. Dạ. À, em xin được chào anh quốc thuận À, em xin được chào mẹ Mai Đã, Mẹ Mai Mẹ Mai, mẹ Mai, mẹ Mai, mẹ Mai Hường Dân dạ. à, à, Em là Phạm Anh Tuấn Năm nay 33 tuổi Hiện là em đang làm diễn viên à, Đang sống tại Hà Nội ạ ừ. Ủa nhưng mà là Sao con rung dữ vậy? Dạ. Con dạ. không có việc gì con phải rung hết trơn á Con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con dạ. Ủa nhưng mà cái đợt mà em đóng gạo nếp gạo tẻ là em phải bay vào trong này em dạ. em đóng Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bay về Hà Nội dạ. À. À, lúc đó thì em còn uh, song song em còn quay phim uh, cả một đời anh oán nữa tức là à. lúc em song song quay hai phim cùng lúc ạ cả ừ. một đời anh oán luôn cái lúc à. đó đó rồi cực khác em. Rồi. hai năm trời à, em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Phận ạ em uh, xin tự giới thiệu em tên là Lâm Diễm Quỳnh ạ em uh, 21 tuổi em uh, quê ở Lai Châu ạ à. và Châu. hiện tại thì em đang làm uh, chuyên viên trang điểm ạ à. à. wow. con cứ việc gọi uh, <cười> cô bằng mặt bằng cô cho giống chồng đi coi như ừ. gái có theo chồng ừ. đó con muốn gọi chú thuận cũng được anh thuận cũng được không sao cả nghe gọi sao chú cũng nhận hết đó, đó. À, quỳnh là nhiêu 21 tuổi hai mươi tuổi ạ bé này là ba mươi ba tuổi à, lớn nhau sắp sắp có hai con giáp có một con có giáp một con giáp thôi à, Đấy. sắp sắp có một con giáp nè đã chính xác thì là 32 tuổi ạ nếu tính tuổi mụ là ba 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 mươi một tuổi ạ à nhưng mà à có 11 thôi đúng, đúng không xít một con giáp có thì đó sắp sắp một con giáp đó cô à. cứ nhận đại đi con vấn đề gì <cười> không sao cả miễn sao mà coi như là hợp nhau không, nhưng mà tuấn nó trẻ trẻ quá tuấn trẻ lắm ừ. trà như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi <cười> em đoán đó chị sao con nói quen cái... trong đoàn phim nghĩa là tuấn nó đi quay phim bé này là lúc đó là chỉ mới có trợ lý make up thôi và ổng đang ngồi make up thì thấy con bé trợ lý dễ thương quá và lúc đang quay thì con bé này ra dậm mặt dậm phấn thấm mồ hôi thế là bắt gặp ánh mắt và tia lửa điện xẹt 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 và thích nhau và cua nhau và quen nhau luôn đúng không à... tụi con chỉ cần nói đúng hay sai thôi đúng không không đúng ạ đấy <cười> em coi như em bị tước bằng mới được có cái cái bằng là cầm trong tay là chưa được nóng thì là anh bị giật lợi rồi lấy bằng lại luôn lấy lợi luôn đâu sao bây giờ hai đứa quen nhau kể cho anh nghe đi cơ duyên à... nào gặp nhau à, cơ duyên hai em gặp nhau thì hồi đấy là em có đi làm cùng chương trình event 
thì lúc đấy em cũng nhờ qua bạn bè để bút bạn mới gấp ừ. thì uh, lúc đó thì uh, vô tình là cũng bút phải vợ em <cười> thì lúc đó thì uh, cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều bởi vì là vợ em đeo khẩu trang mới gấp ừ. chỉ thấy là bạn này bạn ấy rất là trẻ bạn rất là cao và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút uh, thì uh, sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim ừ. Ừ. Sức. nhưng mà cô hỏi nè cái hôm cái hôm mà bạn mới cấp cho con á là dạ. đẹp không dạ. coi như là hôm đó cô thấy xuất sắc không, đúng không đẹp mấy mấy cấp cho cho tuấn á đúng Mình rồi mấy cấp mặt nó rất mấy đẹp mấy cấp đẹp xuất sắc tại bạn này là thuộc lại là mấy cấp theo kiểu mà ạc à, luôn á dạ vậy nó ừ thì á, là con đầu tiên là con cảm con thấy vừa là, con, là thấy là con thấy sung sướng không đẹp này chưa nữa nè ánh mắt của bạn ánh mắt lúc mà nhìn mấy cấp... vô đó thì là nhìn rất là hấp dẫn dạ. nhưng mà lúc mà mấy cấp cho con thấy phê không khi mà cái tay ừ. bắt đầu wow. <cười> lúc đấy chưa phê lắm nhưng mà, nhưng mà chỉ cảm thấy là là ừ. đã có một cái gì đấy mình ừ. có một chút cảm tình ừ. từ cái ánh mắt rồi tại vì cái lúc mà mình mấy cấp mình đưa mặt ta đó là cái người mấy cấp đó là sẽ nằm ở trên nè và hai mắt là sẽ ừ. chạm nhau bốn mắt chạm nhau không không ở trên dưới mà mà ngang <cười> <cười> đúng không? Ừ. Đó. À, lúc đó là còn xuyến sẵn rồi cũng cũng có, cũng có sao xuyến nhẹ à. ừ. còn quỳnh thì sao con à. khi mà con biết lúc đó con biết anh này là là tức là con đã biết anh tuấn chưa à, lúc đấy con biết rồi con biết rồi đúng không à. thì con có ai đồ ảnh không tức là con à. có, có có thích ảnh không trong các... có không quỳnh con trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa à. À, thực ra là lại còn như thế này đó, có một chuyện mà rất là buồn cười tại vì là lúc đó thì uh, vợ con bảo với con là à em hâm mộ anh lắm em thích anh lắm rồi em thích các vai diễn của anh lắm nhưng mà vì sao con biết là không phải là sao bởi vì là chả xem phim nào của con đó mà chỉ biết con là diễn viên thôi là không ai thôi đúng không có xem một phim một phim của anh à, đó có xem phim nhưng mà chỉ một vài phân đoạn nữa à con xem cả một đời ngồi ăn đúng không nếu là người ta có mà người ta có có xem nhưng mà lúc mà nói chuyện thì thấy là người anh hơn mọi anh lắm em gọi là thần tượng anh lắm đúng rồi là big fan phim nào của anh cũng xem nó ra xem một vài phân đoạn của ừ. một phim này. đó là cái cách của bé thôi cái công việc ừ. của bé nó giàu nó gặp anh nó nói vậy để cho đỡ có phải bị áp lực nè đúng không không nhưng mà con, con thì sao lúc mà con mới cấp cho anh á rồi lúc đó con 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 cái cảm xúc con sao này đi con cũng run nữa có nghĩa là kiểu lần đầu tiên mà được mấy cho người nổi tiếng ấy ạ à? ừ. cũng run và cũng kiểu là sợ là mấy không đẹp ừ. rồi là sẽ bị chê nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng ừ. không nhưng mà nè lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời dưới một lần coi được anh ấy trên phim và đồng thời ảnh cũng là ít nhiều gì là em cũng biết ảnh là một diễn viên nổi tiếng đúng không và gặp ở ngoài đời thì lần đầu tiên chạm mặt đó. thấy như thế nào ý à. chú dụng đó là con có thích ảnh liền đó không? con cũng hơi thích thích thôi ạ hơi thích thích thôi đó vâng À. giống như anh Tuấn gặp con là anh Tuấn hơi thích thích rồi đó. À. Nhưng là cả hai đứa Điều gặp rồi. nhau đều hơi thích thích. Ừ. À. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Vâng, sau đó thì là em chủ động. Ừ. Là cách đó là bao lâu? Sau à. đó chứ sau đó bao sau, lâu? Sau đó chắc là khoảng một hai ngày rồi. Là ừ. đó, chủ động một hai liên lạc liền ừ. Ừ. rủ đi xem phim. Ừ. À, nhưng mà nói chung là khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Ừ. À, đi trên đường thì ngồi cách xa. <cười> là, tại lúc đấy các con, em đi con xe máy hả? Con chở xe máy ngồi cách xa một đoạn rồi vào dạp phim thì cũng chỉ xem phim thôi nhưng mà cái ngày đó cô ấy trưng diện có đẹp không à, hôm đấy thì style đồ của vợ con là như thế nào thì cũng kiểu hơi trẻ con đó. thực à. ra là sau đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con ấy cũng, ừ. nó cũng bớt thích đi một chút ạ cô ấy cô người ta mới 21 tuổi mà cô lúc đó là mới 20 đúng không đâu ừ. lúc đó là ừ. cách đây mấy năm rồi 20 20 à, mới 20. À? vừa bước à, đúng không Ừ. chuẩn bị bước qua từ 20 lúc ừ. đấy là nếu mà chính xác là còn là mới 19 á 19 mấy ừ. ừ. gần ừ. bước qua 20 ừ. Ủa thế lúc cái lúc lúc đó là con chưa có bộ luôn ấy vâng thì lúc đó là con chưa có bộ luôn chưa ừ. có bộ luôn vâng. thế là gặp bạn này luôn dạ. oh. bạn này mới tình đầu luôn không à không tức là cái cái khoảng thời gian mà mà gian đến đấy. với cả bạn ấy thì là ừ. là quên đang tự do ừ. đúng rồi đang tự do à, à, à. là lúc đó là lúc đó mình đang quay phim đó hả con hay sao là con quay xong rồi đó. À, ừ. đã quay xong cái à. gạo nếp rồi. Dạ vâng. Ồ. Ủa nhưng mà Tuấn, ngày hôm đó cô mặc đồ sao mà Tuấn lại không để là còn bớt cái hứng thú mùa, mùa đông ạ. À. 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 Em nhớ là hồi đó là tháng tháng 11 12. Tức à, cuối tháng 11 gần đầu tháng 12. Đông rồi, đông rồi. Vâng, thì à, nói chung ăn mặc rất là kín đáo và à, make up thì cũng không mắc luôn ấy. Hình hình như còn không make up luôn ạ. Ừ. <cười> thì tức là đi chơi rất là kiểu bạn ấy cũng thoải mái tự nhiên tức là ừ. à, được một cái là em cảm thấy rất là là, là 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 ấn tượng bởi vì là không quá là trưng diện khi
dạ không ạ à. tại vì là lúc đó là vợ em thì quê ở tận lai châu nữa ừ. tức là rất là xa à, à, ở trên này ở nhà thuê đúng không dạ vâng đúng không ừ. bạn ấy ở nhà trọ ừ. thì uh, vợ em lại uh, thì đi xem phim rồi về thì cũng đi ăn ừ. và sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về rất là nói chung là rất là cuộc hẹn nghiêm, rất là trong sáng tức là nghiêm túc và trong rất sáng nghiêm túc, kín trong cổng sáng. cao tường dạ. tháng 11 gần tháng 12 rồi mà hở hang nào được tại vì viêm <cười> họng có chết chết mà ừ. phổi nữa rồi, đấy. Đấy. rồi sao rồi, rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không hoặc là ở ở gần cái khu nhà vợ ở không À, tức là có tức là sau sau cái ngày mà sau ngày đầu tiên đi đi chơi đấy đi chơi ừ. thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần ừ. à, rồi đến một ngày thì uh, em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ ừ. Ừ. thì uh, mình cũng rất là lúc này cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là uh, em ơi hôm nay anh mệt quá anh uh, qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí ừ. mà thực sự thì lúc đấy là con rất là cũng chỉ nghĩ trong đầu là ở mình rất là mệt mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng ừ. là trong không, sáng rất thôi. là trong sáng đó. À và thế là khi mà vợ em ra đón <cười> rồi uh, lúc đấy thì lại mặc một bộ đồ bó sát lúc đấy là mình cũng đã giận gợn là ôi sao trong Tôi trong đầu mặc, mình vợ em mình có mặc áo khoác mà không có không à, áo khoác nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong ừ. tức là đồ ngủ đấy nhìn mà. nhìn thấy hết các đồ cong vậy và... ừ. thì thấy ô oh, sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con bạn này 19 tuổi mà sao lại có người ừ. đẹp như thế này Sao lại mẩy nhở Mẩy nhở Mẩy nhở Mẩy nhở Tiếng Bắc á Mẩy nhở nó hấp dẫn á Mẩy nhở Nhìn nó hấp dẫn Và rồi em lên nhà nằm nghỉ Sau đó thì cũng Rồi sao? Mọi thứ cũng bắt đầu Mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần à. <cười> Rồi à, ôm nhau xong rồi có chuyện đấy <cười> Ôi ông, ông kia ông mệt quá rồi đấy Mà ông xin về nghỉ Ông về ông còn mệt <cười> Ông có nghỉ ngơi gì đâu Cứ còn mệt thành là mệt hơn ờ, Nhưng mà Quỳnh ơi dạ. Cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy ừ. Nói là lên nhà mình nghỉ ngơi đó <cười> Trong đầu Quỳnh có suy nghĩ gì không? Lúc về thì con không nghĩ gì cả Con cũng rất là trong sáng thôi Có nghĩa là anh ấy bảo là anh ấy quay phim gần nhà thì à, Lúc đấy là lúc 5 giờ hơn 5 giờ chiều ừ. Thì là đấy lúc đấy anh ấy bảo là cho anh về nghỉ một tí được nhờ một tí được không thì anh ừ. lại phải đi quay tiếp <cười> là con cũng đồng ý con cũng hồn nhiên thương người đúng không thương người <cười> như vậy là hôm đó sau sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không chiều hôm đó là ở luôn <cười> sáng hôm sau à, không có, sau đấy là em có phải đi tiếp đi làm tiếp thật à. nó phải đi quay chứ ừ. sau đấy lại đi quay tiếp chà đêm đó cho mình khó ngủ lắm luôn mình <cười> nhớ nhung ảnh luôn không khó không ạ từ hôm đó nó quay qua đêm không hay là quay đến mấy giờ con quay đến muộn đến mười một rưỡi mười hai giờ mà tại sao không à, sao con quay về con không quay về phòng trọ mệt mà lại quay về nhà mình mệt, mệt quá rồi, rồi. <cười> thôi ta về nhà ta thôi vừa mệt lắm rồi mệt và ừ. thứ hai nữa là ở hà nội thì gần như là con không đi đêm à, từ đi. Uh, rất là lâu rồi từ khi tức là nói chung là không phải là mình sợ bố mẹ hay như đó mà uh, con cảm giác như là sau khi mà mình không về thì bố ừ. mẹ rất là lo và ừ. mẹ con thì lại có nhiều bệnh và khi mà con ở trong Sài Gòn thì cũng có một cái biến cố rất là lớn mà con phải chuyển hết công tác từ trong Sài Gòn để ra Hà Nội là ừ. vì là mẹ con bị bệnh ừ. và mẹ con bị u uh, nang màng não oh. tức là trước đấy mẹ con đã mổ u ngực hai lần rồi oh. u ngực là u lành sau u ác và tức là từ mẹ con lại bị bệnh suy nghĩ nhiều nữa ừ. Nên là ừ. chính vì thế mà cái chuyện mà đi chơi thứ con là luôn luôn là về trước 12 giờ. Đúng rồi, có giới hạn Rồi đó. là đến khi mà cái chuyện là mẹ con bị u nang màng não nữa thì ừ. con quyết định là Quyết định ở nhà luôn. Mình phải chuyển công tác, chuyển qua. không không ừ. thể nào mà làm việc xa Điều. nhà nữa. Ừ. Tất cả là vì lo cho mẹ. Dạ. Đúng Và rồi. cũng là muốn là một ừ. cái một cái sự sẻ chia động viên với mẹ. Dạ. Đúng không? Ừ. Rồi sau đó có đi quay mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Dạ. Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? À, thực ra thì sau đó thì uh, con à, em muốn cũng bảo với cả vợ là thôi bây giờ anh cũng đi làm rất nhiều thế là em cũng một tuần thì khoảng ba bốn lần cũng đưa quỳnh sang nhà em ở luôn và em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là đây là bây giờ con đang yêu bạn này và con cũng muốn là đưa bạn đi về nhà ở thì vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở ừ. mà bố mẹ thì chưa được gặp Ừ. thì cho nên là bố mẹ cũng sẽ rất là lo cho nên là, nên là hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con ừ. lúc thì lúc ở, ở nhà trọ nhà trọ ừ. 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 thế là mẹ vui không lúc mà mẹ à, gặp con đưa con mẹ, con mẹ vui, vui đúng không dạ. ừ. xinh xắn quá cơ nên mà không nhưng mà thực ra là tuấn nó rất là nghiêm túc đó, trong cái việc yeah. mà 
à, đi làm cũng giống như là trong các mối quan hệ trong 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 anh chị em trong đoàn tại vì suốt hai năm ròng rã với tụi nó mà ở trên đứa nào như nào là cô biết hết ừ. đấy thế thì à, coi như là về thì mẹ cũng vui thế rồi bao lâu thì tụi con quyết định là 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 công khai làm đám cưới à, sau một năm một năm con và vợ yêu nhau thì nói chung là cũng có nhiều biến cố mà <cười> vì à, <cười> biến cố là chung là lúc đấy thì uh, tính của vợ con cũng có trẻ con và bản thân con cũng thế trong tình yêu thì đôi khi mình cũng không 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 chín chắn nhiều ừ. cái ấy. cho nên cũng đôi khi là cũng cãi vã nhiều ừ. rồi là uh, vào một ngày đẹp trời vợ con bỏ về nhà về nhà trọ và nhận nhau nhận nhau đúng không dạ. sao thì vậy uh... sao vậy cho 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 quỳnh nó nói coi quỳnh tại sao vậy con lỗi <cười> to không cô sao nghĩa là trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy ừ. cũng có quen một bạn thì nhưng mà cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi ừ. Thì đến cái lúc mà bọn con cãi nhau thì con bắt được là Anh ấy thả tim cái video tiktok của cái bạn đấy <cười> <cười> Và trong khi đã yêu nhau được một năm ừ. Thì là xong rồi con nghĩ kiểu con lúc rất là tức kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà Vẫn còn nhớ đến người cũ ừ. Xong rồi thế là bọn con cãi nhau to và con bỏ đi ba ngày luôn Thế <cười> ừ. đó, dạ. lần đấy là căng thật là... Ở Trong ba ngày đó là Tuấn có đi tìm bạn gái không? Là cũng, cũng hay là im luôn cũng cũng có đến, đến. tức là hai ngày đầu tiên thì im ạ đến ngày thứ ba cũng cố nhắn nhưng mà nghe chừng là căng thẳng quá thì uh, vợ em mới bảo là hôm nay chiều nay về lấy đồ lấy đồ nốt đi <cười> thì lúc đấy là uh, nghe là dọn nhà đi luôn á đúng rồi <cười> tức là quyết định là chia tay á <cười> thì uh, cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé à, thường là như vậy mà thường là như vậy mà cãi nhau rồi dằn to rồi à, thế này là... thế nọ thế thế kia thì <cười> ông nọ bà trai các kiểu mà trước Xong đó mà... thì bọn em cũng đã đã có ý nghĩ là mình thả để là làm sao có em bé thì cũng hai hai đứa cũng muốn là gắn kết lâu dài ừ. thì cũng thả một thời gian cũng đâu đó phải còn Ủa, nghĩa là đi về à. rồi là phát hiện là có em bé hay sao không ô thì chú chú không hiểu à ôi <cười> rồi anh phải nói như vậy để cho khán giả còn phải hiểu tức là trước khi cãi nhau đấy, cãi nhau thả rồi à. và đấy thì lại không được rồi là dẫn đến cãi nhau có thứ là lúc đấy nhiều thứ nó vấn đề quá và vợ em thì áp lực và muốn là không quen nhau nữa ừ. thì sau khi bỏ đi ba ngày thì về lại cuối cùng lại là có tin vui rồi nó dồn nén nhau cả ba ngày <cười> nó không hoạt động gì nhưng, nhưng... thế thì đứa nào cũng sẵn sàng hết là không. nó cãi nhau đến cao điểm xong nó phải làm hòa không nhưng mà bây giờ không thì... thế nào dạ bây giờ chị vừa nói làm hòa đó thì em muốn hỏi ừ. nè bây giờ chắc chắn là bạn ấy phải chủ động làm hòa rồi đúng không dạ. chứ quỳnh nó quay về nó lấy đồ dạ, chứ rồi. không thế nào mà nó nó nó, nó đồng ý liền thì đúng nên là bạn này phải có một cái thành ý và ừ. cái thành ý làm hòa của anh ấy là như thế nào Quỳnh. Anh tự kể đi Lúc đấy là em còn quỳ xuống Quỳ xuống à. Quỳ xuống em xin lỗi Đâu em nói sao đâu <cười> Lúc đấy là em, em thực sự là em bảo lúc đấy em còn nhớ là em chỉ là uh, Em nhớ mắc máng á Và ừ. anh xin lỗi bởi vì uh, Anh uh, biết là mình đã sai Và cái việc mà xảy ra thực sự thì Rõ ràng thực sự thì Anh không có ý gì cả Nhưng mà ừ. rõ ràng là anh đã sai rồi ừ. Và anh mong là Em bỏ qua cho anh bởi vì uh, thực sự thì mình chúng mình đã đã, đã muốn đến với nhau tức là ừ. không chỉ gắn kết ở cái tình cảm đôi lứa mà chúng mình còn muốn tiến tới hôn nhân ừ. thì em cho anh đây là lần cuối cùng xin lỗi và thả thiết chân thành quá sao đó đóng cửa luôn là... <cười> khổ thân đừng tấn tức là hôm ấy là nó bấm like thôi nhưng mà cái tay nó to quá rồi nó đè sang cái chỗ cái tim <cười> chứ không có phải chủ đích là bấm tim hay hay thả tim lắm cô ạ <cười> à, bây giờ là cái cái tài khoản nó chắc là bị, bị xóa luôn rồi đúng không? <cười> chắc bị chặn, 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 chặn rất nhiều rồi, chặn luôn quá đi. Chắc khi là lúc mà có em bé xong là là bắt đầu kết hôn luôn, đúng không? Dạ vâng. Ừ. Tức là à, đây chắc là cũng là một cái lỗi mà con với cả vợ con là từ lúc mà yêu cho đến lúc kết hôn là con chưa tỏ tình, ừ. không có một cái lời nói nào là em làm người yêu của anh nhé, ừ. à, và chỉ có là yêu sau đó thì cầu hôn luôn ừ. bỏ qua cái câu là em làm người yêu anh nhé và ừ. em làm vợ anh nhé luôn ừ. Ừ. thì uh, vợ con đôi khi cũng nhắc là em chả hiểu anh kiểu gì mà sao một hơn một năm yêu rồi đến khi cưới anh chả nói một câu là không nói một câu nào là em làm người yêu anh nhé cả ừ. đùng cái là em làm vợ anh nhé luôn và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là uh, tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau ừ. thì đùng một cái biết tin là có em bé và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày rạng ngõ luôn ừ. 
Thế mọi thứ nó nó đốt rất là nhanh đốt rất nhiều giai đoạn đốt giai đoạn lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn đến bởi vì là Um, chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện kiểu ừ. yêu nhau cũng lâu rồi thì và xong rồi bố anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ dục là thử đi đến cái lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót là có thật <cười> là có thật luôn vâng. Vâng. Ồ. Vâng. 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 Dạ bây giờ em lúc 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 bốc thử hai vạch đó à lúc đấy là... mới đó. Lúc mới tầm mới có bốn tuần nữa. Ừ. Ừ. không nhưng mà cả hai gia đình đều vui mà đúng không dạ, vâng. vui ừ. là cứ liền Đấy. Dạ vâng, cưới liền luôn là thắm ừ. hỏi rồi sau đó là cưới liền luôn ừ. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều nhiều không? Dạ, từ khi mà từ khi mà em cưới vợ này Đến khi mà, thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi ừ. Thì em quyết định là không đi phim nữa luôn Ở nhà luôn Tất cả bà. các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ Và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi Và quyết định gác, con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên không làm phim mà chỉ ở nhà chăm vợ con ạ. Ồ, thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Ừ. Đúng đó, thì thực sự đấy lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Ừ. Thì uh, rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Ừ. Thì uh, cũng rất là khó khăn. Mình con, con cũng không nghĩ là là từ cái việc kinh doanh của con cũng ừ. thua lỗ này. Ừ. Rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Ừ. Rồi quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ lại ít ừ. đi. Ừ. Và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Ừ. Thì uh, cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất nhiều quảng cáo. <cười> rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại có nhiều quảng cáo rồi cũng có một cái hợp đồng là với cả bệnh viện các thứ nữa thì cũng trộn vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình à, lúc đó có là nổi tiếng hơn nổi tiếng hơn là con, con cái, những cái hợp đồng quảng cáo đó là là con làm cho người ta đúng không con 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 ừ. make up cho người ta à, không là không hay là con làm con làm là kêu eo luôn là quảng cáo sản phẩm rồi đó đấy đi chị gì ta hiểu không tự nhiên đụng một cái một ông diễn viên coi như là coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up gần như là một năm không có một cái quảng cáo nào mà hầu như là tất cả quảng cáo là từ dùng vào vợ hết trời hay quá và sau đó rồi vậy là em bé có cái mày vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu năm sáu tháng là bắt đầu vô hợp đồng có em bé nữa đó Dạ. tả giấy tả giấy rồi em bé con á dạ. dạ. bây giờ là em bé được 3 tháng rồi ừ. đấy dạ. 3 tháng nữa là nhá hợp đồng tả giấy này sữa bột này dạ. tới là cả cả nhà luôn nữa đúng dạ. rồi cả nhà nữa nhá dạ. rồi dạ. bây giờ là đã nhận phim đại chưa dạ. chắc là đến sau năm sau năm ạ Ừ. Con như cho cháu đầy năm đi Dạ vâng Đấy cho cho con được đầy năm đi Nếu nhiều khi là có thêm đứa nữa thì sao <cười> Nó vẫn thích có một đứa con con gái Con gái á Em rất không thích có một Nó vẫn thích có đứa con gái Nếu bây giờ nói bây giờ thì anh hỏi nè Nếu là có một đứa nữa thì sao thì Là tiếp tục nghĩ nữa hả anh Chắc không lúc đấy thì ừ. em nghĩ là mình bắt buộc phải đi làm kinh tế rồi Sắp xếp đúng không Vâng Bởi vì là mình Khi mà mình ở nhà chăm con rồi thì Thực sự là kinh tế đi xuống nhiều lắm ạ Và mình cũng có lúc lại có kinh nghiệm chăm con rồi khi ừ. mà em chưa chăm con thì em cứ nghĩ là thôi mình cứ đi làm đi ừ. có kinh tế rồi là thuê giúp việc rồi là chắc là bà nội bà ngoại sẽ giúp được ừ. nhưng mà đến khi thực sự thì khi mà vợ bầu thì mọi suy nghĩ nó nó cứ dần dần nó vụt tắt nó cứ mất đi dần bởi vì là mình muốn thực sự là tay mình chăm ừ. rồi khi em bé ra đời yes. thì mình thực sự là đến khi mà vợ em vợ con mà đôi khi là thay bỉm thay nó lóng ngóng em con còn cảm thấy nhiều nhìn nó ngứa mắt thôi, 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 vợ luôn ra để anh làm à, ở nhà bây giờ là con là người thay bỉm nhanh nhất con là người du riêng mình con là du em bé ngủ được yes. ở nhà đôi khi là bà ngoại không du được à, giúp việc cô giúp việc cũng mới cũng ừ. không du được nhưng mà con lại du em bé ngủ được ừ. Đấy, đây nè nó cứ gắn kết thế đấy ừ. em ạ dạ. đấy. hai đứa là cũng vậy đó ừ. cũng một tay ừ. nhưng mà là anh là vừa làm vừa đi làm vừa ở nhà chăm đấy. Ừ. Mà, đấy. bây giờ em chắc là sang năm cũng phải như vậy ừ. nhưng mà cô, cô nghĩ là cứ cứ ông bà mình nói đúng đó, trời xanh voi xanh cỏ nói ừ. chung là cứ như thế nào thì mình cứ thuận theo ừ. nó có ngược ừ. lại thôi ừ. biết đâu được có chả biết đâu ừ. nhiều khi ví dụ như là uh, đang tính như này nhưng mà vừa rồi một cái hợp đồng lớn nó đến với con chẳng hạn thì thôi mình cũng phải đúng không mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ đúng không con Chứ ừ. để mà mình từ chối hết cái thứ thì đôi khi cũng lại thành ra là ừ. mình may mắn thì cũng không phải là đến nhiều tất nhiên ừ. mình từ bỏ cái may mắn đúng thì rồi cái cơ hội nó tới là dạ. mình cứ thế mình phải 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 nắm ừ. cơ hội thôi ôi chúc mừng hai vợ chồng nha ừ. Đấy. Đó, tuyệt vời Đó, các bạn sở dĩ mà có được một cái kết quả à, đúng hơn là một thành quả Đó, như ngày hôm nay phải nói rằng là do mình lựa chọn hết Đó, hạnh phúc là lựa chọn thế rồi ừ. nha rồi bây giờ rồi, tới đấy, cái, đấy, cái phần kia thì... lại cái phần kia con ạ chương hai <cười>
Thật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn lâu thôi ừ. Có nghĩa là cái từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy ừ. đi về phòng là lôi thôi là con dọn rất nhiều lần rồi ừ. xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. đấy đến bây giờ thì mới đỡ hơn bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa vẫn gọn gàng hơn ngày xưa ừ. bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng rồi con ơi <cười> thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ ừ. ừ rồi còn cái gì nữa ừ. tiếp theo là có hay đi nhậu không đi nhậu thì cũng ít ạ từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà ừ. nhưng à, mà mỗi lần đi nhậu mỗi lần thì, đi nhậu thì, thì cũng, cũng, cũng về là cãi nhau <cười> mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau bởi vì ừ. chồng con là đi là đi tới bến luôn ừ. nghĩa là nhưng mà nhậu xong thì là có lèm bèm hay là có không, êm hay là ngủ không lèm bèm mà về nhà ngủ luôn và nhiều lúc có những người hôm mà con chăm em bé bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy ừ. thì cũng rất là bực mình bởi vì là về thì đấy chồng thì đã đã hứa là anh sẽ về sớm nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về và đến 10 rưỡi 11 giờ vẫn anh đang về đây sau rồi cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn ạ ừ. là vừa nghe chồng ngáy rồi vừa phải bế con vừa nghe con khóc <cười> bế quanh nhà rồi lúc này con rất là bực mình mà chồng chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè đi hay là nhậu, đi nhậu đi ăn với sinh nhật ạ à. sinh nhật bạn bè dạ. sinh nhật bạn bè là đúng tác đúng chất là em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không du ngủ thì ở nhà khó ai mà du được ừ, mà về xếm quá rồi sao mà du được đúng không okay. <cười> không nhớ là vì sao mình về được đến nhà yeah. rồi tuấn à. có lãng mạn không cũng không ạ không lãng mạn vâng ừ. đến tận cái lúc mà con đi đẻ thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là uh, kiểu em rất là thích hoa hết các thứ thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con <cười> Đấy là anh tắc vâng. Ủa chứ cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ Lúc yêu thì cũng hơi hơi <cười> Lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần Bất bất <cười> Bất bất xong bây giờ bất luôn Không bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi Bây giờ rút ừ. kinh nghiệm Rút kinh nghiệm này cũng à. phải khác rồi ờ. Còn tập gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta ừ. lúc ấy mới đẻ mà mình lại không ừ. không chiều chuộng không ấy người ta ừ. à. Còn tập gì nữa không Quỳnh? À. Hay ngủ muộn nữa Hay ngủ muộn chứ em Ngủ nướng thì... Thức khuya chăm con hả? Đã có có Nhưng mà được có. cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn ạ ừ. là ngày xưa thì cũng hay chơi game đến khuya ừ. thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game rồi đến bây giờ thì có con thì lại buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game nữa coi như cái, con, cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi <cười> hồi xưa thường xuyên chơi game còn bây giờ chơi game thường xuyên <cười> thế con mong mong anh tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất con muốn ra là kiểu anh ngủ sớm đi ngủ sớm ngủ sớm đi thế ngủ sớm thì ai trông con cho con có giúp việc ạ thì cô ấy có cô du được con con chưa? À, thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ, ừ. từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái cái giờ chơi của nó, ừ. thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ, ừ. nhưng mà sau một giờ là nó sẽ ngủ, ừ. ngủ một vài đến sáng luôn ạ. Ừ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi, em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ, vâng. <cười> đừng, đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi. Bữa bộ bộ đi ha. Vâng, ngủ vâng. sớm nè, bớt lo thoa bừa bộn. Có bớt nhậu không? Nhậu thì thì thực ra ít thôi, lúc vâng, ừ. chồng con cũng hạn chế. Ừ. Cho ừ. ừ. bây giờ tới lãng mạn hơn một chút con tự Đúng rồi. 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 Lãng mạn chút nữa con. đi, chút nữa. Rồi. À, bây <cười> giờ tới Tuấn đó. Cô ấy có tật xấu gì không? À, có tật xấu là hay ghen lắm ạ. ghen rất ghen và cũng ngủ nhiều ngủ nhiều thì thôi thì cái vụ ghen đó là sao khoan từ từ đi vụ ghen đó có cái lần nào mà ghen dữ dội không sau khi cưới về nhiều nhiều lần ghen dữ dội <cười> nhưng mà thực ra cũng là vì mà là... ghen đúng hay là ghen sai đúng có nhiều người là có, ghen có mộng nhá lúc, có, những... có nhiều người là ghen mộng nhá ngủ mơ thấy là ghen nhá <cười> ừ có không, nhiều bà vợ không đến mức như thế ừ. con thì chỉ đôi khi là uh, tức là rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ Tức là những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh anh, anh thay đổi nó được ừ. Ừ. Đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi Bởi vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đến là mình sai rồi ừ. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những đừng chuyện nhắc cũ đi à. Mình đang sống vì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó ừ. à, Thì vẫn cứ hay <cười> Thôi nhưng không mà cách cú điều gì hay, 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 h
Đấy. nó vẫn thả tim mà con nó vẫn không thả tim mà là cái... <cười> bỏ luôn à. con cái đấy con bỏ luôn rồi đây là bỏ hẳn rồi còn thực ra ừ. trong cái lúc mà yêu con là phải bốn năm lần cãi nhau to về chuyện đấy không nhá ừ. con bảo là anh không em không thích như thế mà bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi mà em không làm như thế mà em cũng kiểu không thích là anh người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta ừ. thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen anh nứt qua hiểu anh đấy là thói quen của anh nhưng mà con bạn là trong cái thời gian mà giữ ở cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua ờ, <cười> đấy là lúc yêu thôi lúc cưới khác hẳn rồi nhưng, nhưng mà nhưng mà thôi hạn chế đi thôi bỏ qua luôn đi không, bây giờ, bây giờ, bây giờ em bỏ qua tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn à, đi tức là bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại pass zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết ôi pass điện thoại tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa cho cầm tức là ừ, như vậy là tôi hay vợ chồng em thế rồi hai chồng em mà không có không, gần như là không có cái thật ra, cái thật, gì thật, giấu thực ra nào? bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để để cô 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 sẽ sẽ làm chứng cho con này đấy thì con cũng chỉ mong là không 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 muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi ừ. còn những cái chuyện mình đang sống về hiện tại và tương lai rồi, rồi. Ừ. thì những cái chuyện cũ đấy nó chuyện đâu chuyện cũ đó bỏ qua đi ừ. Ừ. Thế, thế nhá cô là cô không biết nó đóng những phim khác như nào cô không biết nhá nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè Là cái thì cô thấy là Thế như Tuấn á, là cái người mà rất là đúng giờ đúng giấc Làm việc rất là nghiêm túc trong cái trong, trong cái, cái vai diễn của mình Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói không có thả thính đâu Tức là họ không có đĩ mồm đâu Vâng Đấy Thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á Thì thành ra là cô th th Hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn á, là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc hồi đó cô cô thì cô không có hỏi vâng. cô không có hỏi chuyện đó nhưng mà cô thấy là cô nói à chắc nó có người yêu ở ngoài hà nội rồi thành ra nó nghiêm túc lắm đó thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là um, con đừng thèm ghen nữa rồi con xinh như thế con vừa xinh này vừa trẻ này vừa giỏi này nổi tiếng mắt nữa mắt mớ gì con phải con phải ghen <cười> Thế là con đỡ rồi cô đúng không con mắt mớ gì con con phải để người ta ghen với con chứ việc gì con phải đi ghen với người ta ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai ừ. cũng không công khai trên mạng ừ. thì là chỉ có gia đình bạn bè của con lúc biết mà thôi. yêu thì con cũng thì... có nói cả đấy. vợ con là thực sự thì mình là nghệ sĩ đôi khi mình công khai lên mạng khi mà kiểu chưa mình mình chưa tức là khi mà cưới thì không nói ừ. khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả ừ. hai bản thân anh kiểu anh không muốn là bản thân con không muốn vợ con bị những cái, cái người mà, đó. những cái người ừ. mà 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 fan họ quá nhưng mà đó là họ trước đây dạ, vâng. không bây, bây giờ, giờ thì thoải mái đó, thoải mái rồi đúng đúng như... đấy cho nên con đừng có dạy gì mà con ghen hết yeah. đó cô nói thiệt đó à. tại vì con phải để người ta ghen với con à. hiểu không bằng à. đấy là ngày xưa u ừ. thôi bây giờ cái chuyện ghen không á là sau này đi còn bây giờ bây giờ nè bây giờ nè ừ, ừ. đó thật sự là nãy là tuấn cũng công nhận luôn dạ. là mình cũng không có quá lãng mạn dạ. và cũng không có tỏ tình nữa cô không tỏ có tỏ tình nè tỏ tình là tỏ tình <cười> tỏ tình với cô ấy đúng không dạ. và quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn đó thì bữa nay trong chương trình vợ chồng son trên sân khấu này đó, anh muốn tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình đúng rồi chưa đúng rồi đấy à. cho tất cả những cái fan nữ của con thấy là đấy, đấy. vợ tôi đây đứng lên luôn đi đấy. đây là vợ tôi đây cái à. quỳnh đây vợ. vợ con đứng lên để cho thấy phọt con mình đẹp mà à, thì trong thời gian mà mình yêu nhau này cưới nhau này thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm À, hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi nhưng mà anh rất là cảm ơn cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá đó là xoài thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau và à, vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa anh cảm ơn vợ rất nhiều Ok. Ừ, ơi, ơi. Quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui. Dạ. <cười> một, một bà mèo nhí. Đó, một bé mèo gái à, trong năm quý mão này. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu hạnh phúc để cho tất cả khán giả thấy được rằng các bạn đã có được ngày hôm nay một cái tình yêu, một cái niềm hạnh phúc đẹp như thế này. Đó chẳng qua đó là sự lựa chọn và hạnh phúc đơn giản là lựa chọn. Nha. Rồi, xin cảm ơn. Okay.